생각은 창조적 에너지 그 자체입니다. 또는 창조적 에너지가 행동을 개시하도록 유도하는 힘이죠. 절대 방식으로 생각하면 부가 다가올 것입니다. 하지만 행동은 하지 않고 생각에만 의존하면 안 됩니다. 인류는 아직 생각을 통해 무형의 본질에서 직접 형체를 창조해내는 단계에 다다르지 못했는데요. 심지어 그런 가능성을 상상해 보지도 못했죠. 그렇기 때문에 사람은 생각하는 동시에 행동함으로써 그 생각을 보완해야만 합니다. 생각을 현명하게 활용하려면 우선 소망을 뚜렷하고 분명하게 그려야 합니다. 그리고 소망을 이루겠다는 목적의식과 소망이 이루어지리라는 감사어린 확신을 품고서 그 소망을 구현해야 합니다. 여러분이 품고 있는 확신과 목적의식은 여러분과 마찬가지로 생명이 확장하기를 바라는 존재인 무형의 본질에 각인됩니다. 본질은 만물이 창조적 힘이 기존의 경로를 따라 흘러오도록 유도하죠. 창조의 과정을 유도하거나 관장하는 것은 여러분의 몫이 아닙니다. 우리는 오로지 비전과 목적의식을 잃지 않고 확신과 감사하는 마음을 가지면 되는 것입니다. 또한 생각을 통해 원하는 것이 여러분에게 다가오도록 하고 행동을 통해 그것을 받아야만 합니다. 어떤 행동을 하든 지금 행동해야 한다는 사실이 중요한 거죠. 지나간 과거의 순간에서 행동할 수는 없습니다. 오히려 머릿속에서 과거를 지워버리는 편이 이미지를 명확하게 그리는 데 도움이 될 것입니다. 아직 오지 않은 미래의 순간에서도 행동할 수는 없습니다. 나중에 어떤 사건이 발생했을 때 어떻게 해야 할지 고민하더라 지금의 시간을 낭비하는 것도 금물입니다. 어떤 사건을 맞닥뜨리든 대처할 수 있는 능력을 미래에 신경 쓰면 현재의 행동에 정신이 집중되지 않기 때문에 효율이 떨어집니다. 정신을 한데 모아 현재의 행동에 집중해 보세요. 창조적인 생각을 태초의 본질에 전환 뒤손 놓고 앉아서 결과를 기다리면 안 됩니다. 그랬다간 언제까지나 원하는 결과를 얻지 못할 것입니다. 그러니 지금 행동해 보세요. 지금이야말로 행동을 하기에 가장 완벽한 순간입니다. 좋은 시기를 기다리며 미룬다고 더 좋은 시기가 찾아오지 않습니다. 자신이 원하는 것을 얻을 준비를 시작하기에 가장 적절한 시기는 바로 지금입니다. 지금 있는 자리가 아닌 곳에서 행동을 시작할 수는 없습니다. 예전에 있었던 자리에서 행동할 수도 나중에 있을 자리에서 행동할 수도 없죠. 사람은 오로지 지금 있는 위치에서만 행동을 할수 있는 겁니다. 자신이 원하는 것이 다가왔을 때 놓치지 않고 잘 받아들이려면 지금 처한 환경, 지금 만나는 사람, 지금 가진 물건을 바탕으로 당장 행동을 개시해야만 합니다. 단언컨대 여러분은 분명 모든 행동을 성공적으로 해낼 수 있습니다. 전능한 존재가 당신과 함께하며 전능한 존재는 실패하지 않기 때문입니다. 우주의 힘은 늘 우리를 돕고 있습니다. 모든 성공은 다른 성공이 문을 열어주므로 여러분과 소망이 서로에게 다가가는 속도는 점점 더 빨라질 것입니다. 성공적인 행동이 축적돼 결과를 만들어내는 것입니다. 모든 존재에는 더 많은 생명을 향한 열망이 내재돼 있으므로 더 풍요로운 삶을 향해 나가기 시작하면 더 많은 것들이 내게 다가올 것입니다. 그리고 내가 품은 소망의 영향력은 한층 더 불어나게 될 것입니다. 불을 쌓는 가장 쉬운 방법 중 하나는 타고난 재능과 잘 맞는 직종의 진출에 최소한의 노력을 들여 일하는 것인데요. 그러나 가장 만족스러운 방식으로 불을 모으려면 
자신이 하고 싶은 일을 택하는 편이 가장 좋습니다. 삶이란 곧 자신이 원하는 일을 하는 것입니다. 원치 않는 일을 억지로 하고 원하는 일은 절대 하지 못한다면 삶에서 진정한 만족감을 느낄 수 없을 것입니다. 진정으로 하고 싶은 일이라면 해낼 수 있는 법이죠. 어떤 일을 하고 싶다는 것은 그 일을 해낼 힘이 내면에 존재한다는 증거입니다. 우리는 스스로가 원하는 일을 해야만 합니다. 가장 마음에 잘 맞고 즐길 수 있는 직종을 택하는 것은 우리의 권리이자 특권입니다. 자신이 원치 않는 일을 할 의무는 없습니다. 원하는 일을 하는 데 필요한 디딤돌이 아니라면 자신이 원하지도 않는 일은 하지 않는 것이 좋습니다. 과거에 저지른 실수 때문에 지금 바람직하지 않은 업계나 환경에 몸담고 있다면 한동안 원치 않는 일을 해야 할 수도 있습니다. 하지만 지금 쌓은 경험 덕분에 언젠가 원하는 일을 할수 있게 될 거라 생각하면 지금 하는 일도 즐길 수 있을 것입니다. 여러분과 맞지 않는 직종이라고 느낌이 들더라도 서둘러 이직하지 않는 것이 좋은데요. 직종이나 환경은 대개 자연스러운 성장을 통해 바꾸는 것이 가장 바람직하기 때문입니다. 지나치게 서두른다는 생각이 들 때마다 잠시 멈추어 보세요. 소망의 이미지에 정신을 집중하고 소망이 이루어질 것이라는 사실에 감사해 보도록 하세요. 감사를 표현하면 언제나 확신을 강화하고 목적의식을 새로이 다질 수 있기 때문입니다. 성장은 모든 사람이 추구하는 목표입니다. 성장은 무형이 지성이 완전한 구현을 추구하고자 하는 소망이기 때문이죠. 성장을 향한 소망은 우주의 근본적 본능이며 자연이 만물에 내재되어 있습니다. 또한 사람이 모든 활동 성장을 향한 소망에 바탕을 두고 있죠. 모든 생명은 지속적으로 발전을 해야만 합니다. 생명이 성장이 멈추면 즉시 소멸이 시작될 것입니다. 사람은 본능적으로 그 사실을 알고 있으며 그래서 영원히 더 많은 것을 추구하죠. 더 많은 부를 얻고 싶다는 소망은 정상적인 것이며 지탄의 대상이 아닙니다. 더 풍요로운 삶을 향한 소망이자 향상심일 뿐입니다. 성장을 지향하는 것은 대자연이 가장 원초적인 본능이기에 사람은 누구나 더 풍요로운 삶을 사는데 도움이 될 법한 사람에게 이끌리기 마련입니다. 여러분이 발전하는 사람이라는 것을 모두가 깨닫고 만나는 모든 사람이 발전하는 데 도움이 되도록 모든 행동에 성장의 에너지를 담아보세요. 일이 아니라 침묵 때문에 만나는 사람들, 금전적 관계가 없는 사람들에게도 성장이 간념을 전하도록 해보세요. 여러분은 발전하는 사람이며 남들도 발전하도록 유도하고 있다는 확신을 갖고 행동해야 합니다. 자신은 현재 부자가 되는 중이며 그 과정에서 남들도 부자가 되도록 돕고 모두에게 이익을 베풀어야 합니다. 사람들은 성장이 에너지를 받을 수 있는 곳으로 가기 마련인데요. 만물이 성장하기를 바라는 궁극적 존재는 생명 부지인 사람들마저도 여러분에게 다가오도록 유도할 것입니다. 의사, 교사, 성직자 등 어떤 일을 하든 간에 일하면서 만나는 사람에게 성장의 에너지를 전하고 상대도 그 사실을 인지하도록 해보세요. 성장의 에너지를 느낀 상대는 여러분에게 끌릴 것이고 그 결과 여러분은 부자가 될 것입니다. 우주에는 기회가 부족하다는 말이 존재하지 않습니다. 발전하는 사람에게는 언제나 기회가 넘쳐나는 법이죠. 만물은 우주의 섭리에 내재된 대로 발전하는 사람을 위해 협조합니다. 절대 방식으로 생각하고 행동하면 반드시 부자가 될 것입니다. 우리는 
지금 행동에 영향을 미칠 수 있는 꼭 필요한 계획 외에 미래에 일어날지도 모르는 비상상황에 대처할 계획을 짜느라 시간을 낭비하면 안 됩니다. 내일 일어날지 말지도 모르는 상황을 해결하기보다 오늘 할 일을 완벽하게 성공적으로 해내는 것이 더 중요한 거죠. 어떤 시점에 원하는 것을 얻게 되리라 기대했는데 얻지 못할 경우 실패한 것처럼 느껴질 수도 있을 것입니다. 그러나 확신을 견지하고 있다면 실패는 허상에 불과합니다. 계속 절대 방식으로 나아가야 합니다. 원하는 것을 얻지 못했다면 그보다 나은 것을 받게 될 것입니다. 그리고 실패가 엄청난 성공의 디딤돌이었다는 사실을 깨닫게 될 것입니다. 우리는 원하는 것을 끌어당기기 위해 이미 현실로 소망이 이루어진 것처럼 항상 감사하는 마음을 지녀야만 하는데요. 자신의 소망이 이루어져 현실이 됐다고 생각해 보시길 바랍니다. 평소에 원하던 것을 받아 활용하는 자신의 모습을 그려보세요. 이미지가 뚜렷하고 확실해질 때까지 떠올리고 이미지 안이 모든 것을 이미 소유하고 있다고 생각하면 되는 것입니다. 물건이 실제로 내 것이라는 완전한 확신을 품고 마음속으로 그것을 소유해 보세요. 이 모든 것이 현실이라는 확신을 오랫동안 유지해야만 합니다. 소망이 이미 현실로 이루어진 것처럼 항상 감사하는 마음은 너무나 중요한데요. 아직 상상 속에서만 이루어진 소망을 두고 신에게 진심으로 감사하는 사람은 진정한 확신을 가질 수 있기 때문입니다. 그런 사람이라면 반드시 부자가 되고 무엇이든 원하는 것을 창조하도록 유도할 수 있을 것입니다. 매일 반복해서 기도할 필요는 없습니다. 매일 신에게 여러분의 소망에 관해 이야기할 필요도 없습니다. 풍요로운 삶을 사는데 도움이 되는 것을 향한 소망을 품고 소망을 일관되게 정리한 다음 소망을 이뤄줄 에너지와 의지가 있는 무형의 본질에 각인시키기만 하면 되는 것입니다. 기도에 대한 답은 기도를 읊을 때가 아니라 평소에 얼마나 확신을 품고 있는가에 따라 달라집니다. 특별히 정해둔 안식일이나 기도 시간에만 신에게 소망을 전하고 나머지 시간에는 신을 까맣게 잊고 지낸다면 신의 정신에 소망을 각인시킬 수 없을 것입니다. 원하는 것을 이루고 싶다면 따로 기도 시간을 정해두지 말고 항상 기도를 해야만 합니다. 여기서 기도란 소망을 구현하리라는 목적의식과 지금 소망이 이루어지고 있다는 확신과 비전을 갖는 것을 의미합니다. 자신이 원하는 것을 지금 실제로 소유하고 있는 것처럼 말하고 또 생각하시길 바랍니다. 주변 환경과 경제 상황이 모두 이상적이라고 상상하는 것입니다. 그리고 상상 속의 이상적인 환경에서 시간을 보내시길 바랍니다. 단, 한낱 몽상가처럼 공상만 하는 것은 안 됩니다. 상상이 이루어지는 중이라는 확신과 상상을 현실로 구현하려는 목적의식을 갖는 것이 중요합니다. 자기 확신을 실천하는 사람과 몽상가를 가르는 기준은 상상할 때의 확신과 목적의식이 유무라는 것은 너무나 중요합니다. 확신과 목적의식을 갖추고 소망의 의미지를 확고히 하면 무형의 본질이 그 이미지를 전달받아 온 우주로 퍼지게 될 것입니다. 각인된 이미지가 우주에 퍼지면 만물은 이미지가 현실로 구현되도록 움직이기 시작할 것입니다. 모든 생물, 무생물, 아직 창조되지 않은 피조물이 여러분의 소망을 구현하는 방향으로 흘러가는 것입니다. 모든 힘이 그 방향으로 작동될 것입니다. 모든 것이 여러분을 향해 다가올 것입니다. 
지구 방방곡곡에 사는 사람들이 마음이 여러분의 소망을 이룰 수 있도록 돕는 방향으로 움직일 것입니다. 이들은 무의식적으로 여러분의 소망이 구현되는데 힘을 보태게 되는 거죠. 희망은 확신을 품은 사람에게만 주어지는데요. 확신은 지극히 중요하므로 생각을 잘 다스려야 합니다. 확신은 여러분이 본 것과 생각하는 것을 바탕으로 형성되기에 아무데나 시선을 돌리는 것은 금물입니다. 여기서 의지력이 중요한 역할을 하는 거죠. 어디에 시선을 집중할지 결정하는 것은 의지력에 달려있기 때문입니다. 풍요와 자신이 원하는 것을 이루고 싶다면 빈곤을 생각하지 말아야만 합니다. 소망과 반대되는 이미지는 소망을 현실로 이루는데 도움이 되지 않을 것입니다. 우리는 가난과 관련된 모든 것을 뒤로하고 부자가 되어야 합니다. 부자가 되는 것이야말로 가난한 일을 도울 수 있는 최선의 방법이기 때문입니다. 가난한 이에게는 자선이 아니라 영감이 필요한데요. 자선은 빵을 보내 지금 가난한 사람들이 처한 비참한 환경에서 하루를 더 머물게 하거나 오락거리를 마련해 현실을 잠시 잊도록 하는 미봉책에 불과하죠. 그러나 영감은 그들이 가난을 떨치고 일어서도록 도울 것입니다. 그러므로 가난한 사람을 돕고 싶다면 그들도 부자가 될수 있다는 사실을 몸소 보여주는 편이 훨씬 바람직합니다. 여러분이 직접 부자가 돼 증명해 보이면 되는 거죠. 사람들은 경쟁적 방식이 아니라 창조적 방식으로 부자가 되는 법을 배워야만 합니다. 경쟁을 통해 부자가 된 사람은 남들이 따라오지 못하도록 자신이 올라온 사다리를 걷어차 버릴 것입니다. 그러나 창조를 통해 부자가 되는 사람은 수천 명이 뒤따를 수 있는 넓은 길을 닫고 모두가 자신을 따라 부자가 되도록 영감을 전해줄 것입니다. 빈곤의 현실을 들여다보거나 그에 관한 이야기를 읽고 생각하고 말하고 듣는 것을 거부한다고 해서 여러분이 냉혹하거나 부정한 것은 아닙니다. 의지력을 발휘해 빈곤의 이미지에 휩쓸리는 대신 풍요의 비전에 정신을 집중하는 것이 더 중요합니다. 어떤 국가나 지역이 좋지 못한 상황에 처해 있더라도 그 생각에 집중하는 것은 여러분의 시간을 낭비하고 좋은 흐름을 망가뜨리는 것입니다. 그 대신 세상 전체를 더 풍요로운 곳으로 만드는 데 정신을 집중해야만 합니다. 세상이 진화하면서 점점 없어져갈 문제인 빈곤에 집착하지 말고 세상을 점점 더 좋게 만드는 풍요로움에 대해 생각해야 하는 것이죠. 그리고 세상이 풍요로워지는데 이바지할 유일한 방법은 자신이 창조적 방식을 따라 부유해지는 것이라는 사실을 기억해야 합니다. 가난한 사람에 대해 생각하거나 말할 때는 그들이 부자가 되는 과정에 있다고 생각하고 말해야 합니다. 동정이 아니라 축하를 받아 마땅하다고 생각하고 그에 맞게 말해보세요. 그런 생각이 퍼져나가면 가난한 사람들도 영감을 받아 빈곤에서 벗어날 길을 찾기 시작할 것입니다. 부의 모든 시간과 정신과 생각을 집중하라는 말이 탐욕스럽고 매정하게 행동하라는 뜻은 아닙니다. 큰 부자가 되는 것은 다른 모든 것을 아우르며 삶에서 추구해야 하는 가장 고귀한 목표입니다. 경쟁적 차원에서라면 부자가 되기 위해 남을 밟고 힘을 손에 넣으려고 다툼을 벌여야만 합니다. 그러나 창조적 차원에서는 그렇지 않습니다. 창조적 방식을 따르면 여러분은 부자가 되는 동시에 위대한 사람으로 거듭나며 사회에 이바지하고 선한 일을 할수 있게 되는 것입니다. 가정의 행복 또한 중요한데요. 이를 위해서는 정신적 수준이 높고 좋지 않은 일들이 해방을 받지 않는 아름다운 곳에서 
사랑이 가장 멋지게 꼽힌다는 것을 기억해야 합니다. 다툼이나 경쟁에 휘말리지 않고 창조적 방식으로 부를 읽어야만 이런 장점을 누릴 수 있기 때문입니다. 부자가 되는 것보다 더 위대하고 고귀한 목표는 없습니다. 부위 이미지에 집중하고 비전을 흐리는 것은 모두 제쳐놓아야만 합니다. 그리고 무엇보다 모든 상황 뒤에 숨겨진 진리를 볼수 있어야만 합니다. 겉으로는 상황이 좋지 않아 보이더라도 그 이면에서는 위대한 우주적 존재가 더 풍요로운 생명의 구현과 완전한 행복을 향해 항상 나아가고 있다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 또한 우리가 세상 모든 사람에게 이바지할 수 있는 가장 좋은 방법은 자신이 최선의 모습으로 발전하는 것인데요. 경쟁적 방식이 아니라 창조적 방식을 통해 몸소 부자가 되는 것이야말로 사랑하는 사람과 인류에게 이바지하는 가장 효과적인 방법일 것입니다. 만물이 원천인 생각하는 본질이 존재하는데요. 이 본질은 우주의 모든 공간을 충만하게 채우고 어디에나 스며 있습니다. 태초의 본질이 어떤 생각을 떠올리면 그 생각에 상응하는 형체가 창조되죠. 사람은 형체를 생각해 낼수 있습니다. 그 생각을 무형의 본질에 각인시키면 생각하는 것이 창조되도록 유도할 수 있습니다. 그러려면 경쟁적 사고에서 창조적 사고로 나아가야 합니다. 그렇지 않으면 창조지향적이며 경쟁적이지 않은 존재인 무형의 본질과 조화를 이룰 수 없게 될 것입니다. 자신이 받은 축복에 진정으로 감사를 표현하면 무형의 본질과 완전한 조화를 이루게 됩니다. 감사하면 사람의 정신과 본질의 지성이 하나가 되면서 사람의 생각이 무형의 본질에 전달되죠. 사람이 창조적 차원에 계속 머물 유일한 방법은 깊고 지속적인 감사를 통해 무형의 본질과 하나가 되는 것입니다. 갖고 싶은 것, 하고 싶은 일, 되고 싶은 사람에 대한 명확하고 분명한 이미지를 그려보세요. 그리고 자신이 모든 소망을 이루는 데 대해 궁극적 존재에게 깊이 감사하는 동시에 생각 속에서 이미지를 확고히 하시길 바랍니다. 시간이 날 때마다 소망의 뚜렷한 이미지를 생각하고 이미지를 현실로 이뤄주는 전지적 존재에게 진지하게 감사해보세요. 확고한 확신과 감사하는 마음을 지니고 이미지를 자주 생각하는 행위의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 이 과정이 무형의 본질의 이미지를 각인시키고 창조적 힘이 활동을 개시하도록 유도하죠. 창조의 에너지는 성장하는 자연 및 사회와 산업 제도에 세워진 경로를 따라 흐릅니다. 여러분이 굳은 확신을 갖고 지침을 따른다면 여러분이 그린 모든 이미지는 현실로 구현될 것입니다. 소망하는 모든 것은 기존의 상업적 거래의 경로를 타고 여러분에게 다가올 것입니다. 여러분이 원하는 것이 다가올 때잘 얻으려면 그에 부응하는 행동을 해야만 합니다. 거래를 할 때에는 항상 상대의 삶이 더 풍요로워지도록 여러분이 받는 돈 이상의 가치를 내줘야만 합니다. 여러분이 접하는 모든 이에게 성장의 관념이 각인되도록 발전적인 사고를 하시길 바랍니다. 부자의 자기약신을 실천하는 이들은 반드시 부자가 될 것입니다. 비전이 확고하고 목적의식이 영속적이며 확신이 한결같고 감사하는 마음이 깊을수록 더 많은 부가 여러분에게 다가온다는 것을 잊지 마시길 바랍니다.